Credit card or debit card? Alin ang mas magandang gamitin? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya kung gusto nyo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Tingi Tanang inyong pambansang Wealth Coach. Ay, maraming maraming salamat po sa pagtutok sa channel na ito. If you haven't subscribed, ito po yung channel ng mga iponaryo at mga payaman. Don't forget to subscribe, click the bell button, sama na napating all. Kaya para every 8pm po, nag-release kami ng panibagong video, mananotify po kayo kaagad. Okay, marami po ang nagtatanong po sa akin tungkol sa credit card. Okay, okay ba magkaroon ng credit card? Or mas okay bang debit card? Pero bago natin simulan, ha, mag-comment muna kayo. Kung kayo mismo, ikaw mismo, gumagamit ka ba ng credit card or debit card? O sa pagbili mo ng mga gamit. At uh, later on, later on, pagkatapos ng session na ito, titignan natin kung magbabago na ang pananaw mo. Kung mas maganda ba talaga ang credit or debit. Ah, okay. Ang pagkakaroon po ng credit and debit card ay itinuring na, syempre, uh, status symbol na you have arrived. O oh, may plastic ka. ba diba? Parang social ang dating mo. <laughs> Pero mukhang magkapareho, card pa rin siya, pero malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Sa credit card po, binibigyan po tayo ng bangko, ng utang, credit line, nakatakdang, na pwede mong gamitin, pero ito po ay talagang clear na utang. Oo. Parang feeling mo lang may pera ka, pero in reality, wala. <laughs> pero kailangan mo itong bayaran ng buo, ha? at the end of the month, kung hindi, magkakaroon kayo ng mga charges at saka interest. So in other words, to layman's term, ang credit card po ay utang. Ang debit card po ay parang credit card. Yung function po ay parehong-pareho. Isa-swipe mo lang or itatap mo, ipatipin mo yung code mo, magagamit mo. However, ang pagkakaiba po nito, itong debit card na ito, kailangan mayroong siyang laman bago mo siya gamitin. Uulitin ko. Okay, kailangan may laman ang card bago mo gamitin. So technically, same function pero ito ay hindi utang. Ito po ay cash in advance. So, ang debit card, hindi mo po magagamit pag walang laman. Ang credit card, magagamit mo kahit walang laman. O, oh, eh, di ba sabihin niyo? Eh, di chinky, mas maganda yung credit card kahit walang laman, ay eh, pwede mong gamitin. <laughs> Ngayon, papakita ko po sa yung advantage. Ang advantage ng debit card, di ka mababaon sa utang dahil limitado ang gastos mo. You cannot spend more than the money that you have inside the account, in the card. Kunyari, ang account mo lang ay eh, 20,000 ang dineposit mo hanggang 20K ka lang. Wala kang kailangang bayaran, wala kang annual fees, wala kang mga charges, di ba? At ang kagandaan, ang advantage ng debit card, just like credit card, hindi mo na kailangan magdala ng cash. And by the way, pwede rin itong gamitin itong debit card international. Ha? Basta meron ka lang logo ng uh, Visa or ng MasterCard. Ang disadvantage naman ng debit card, di mo maaring gamitin kung meron kang emergency expense na so sobra sa laman ng account mo. Kunyari, ang kailangan mo 50k, pero laman mo 20k, hanggang 20k lang. At pwede meron din itong mga additional fees, katulad ng maintenance fees, overdraft fees, eh, depende sa charges yan. Kaya tanongin nyo na lang yung banko nyo. At hindi gaanong mahigpit ang security sa paggamit nito. Wala itong tinatawag na one-time password. Kaya nga, ito ang ah, mga friendship. Yung mga debit card, eh, baka ma-scam kayo. Madalas na ano ito eh, binibiktima ng mga scammers. At mababawasan agad yung halaga sa account mo kung hindi ka nag-ingat at mas scheme ka. Next off, pag-usapan po naman natin ang advantage ng credit card. Pero bago yan, syempre, nagpapashoutout si Alan Vic Heredia, si Gigi. Okay, syempre, Sir Chinky, asti ka talaga. Ang galing-galing mo magpayo. Thank you. Oli Cardona, ang galing naman Sir Chinky. Oy, thank you very much. So right now, ito naman ang advantage ng credit card. Wala kang babayarang interest. Ha? Ah, ah sa credit. Oo, oh, oh, kung on time ka magbayad. <laughs> kung on time. ba diba? And then, may mga rewards pa. Points na pwede mong gamitin. Pwede mong ipunin, na pwede mong i-exchange sa travel, sa gamit. no Kahit na ano, pwede. Depende sa anong program. Third, kadalasan din may mga special discounts sa mga free items. Na, kasi mga partner restaurants nila, airlines, hotel, iba pa. ba diba? And then fourth, minsan malaki ang credit limit na pwedeng i-offer sa'yo, especially sa panahon ng emergency. And syempre, ang kagandahan, hindi ka magdadala ng cash kasi nga credit card. Ano naman ang disadvantages ng credit card? Ito lang po ang problema. Minsan, nagkakaroon tayo ng feeling that sky is the limit sa paggastos. O yung minsan, charge ka na ng charge, walang aray, charge, walang aray, charge, walang aray. Pagdating ng billing statement, aray. Yun. 
nasasyak ka na lang. Baka mabaon ka sa utang kung hindi ka maingat at responsabling gumagamit ng credit card. Pagpapatong-patong ang interest mo at di mo na alam paano mo na mababayaran ang total na balance mo. At not only that, may annual fee ka pang babayaran. And last but not least, prone din ang uh, ma-scam ang credit card ya, kung di ka mag-iingat. Lalo na huwag niyo ibibigay yung three, last three-digit number ninyo o yung three-digit na yung tinatawag na code. Oo. So, alin kaya ang mas maganda pambayad o ipang gamitin? Again, my friendship, debit card or credit card? Ikaw, mag-comment kayo after hearing the advantages and disadvantages of credit card para sa iyo, anong mas maganda? Pero alam nyo, ito lang po ah, para sa akin. Ito yung personal observation ko among the two. Di ba? Ah, maganda naman talaga actually yung dalawa. Di ba? For convenience sake. Pero depende yan sa disiplina ng mga tao. Eh. Pag ikaw kulang ka sa disiplina at gusto mo for convenience sake, pumunta ka sa debit card because you cannot spend the money that you do not have. Kung ikaw naman po ay may disiplinado, di ba? Eh, uubra sa yung credit card. Pwede mong gamitin ang credit card kasi hindi ka nga mag... Ah, meron ka namang ano eh, control eh, di ba? Pero bottom line pa rin mga friendship ha? ito lang pakiusap ko, iwasan po natin na maging impulsive buyer, na huwag tayong bilhin ng bilhin na hindi naman talagang kailangan at gagamitin natin as an excuse for convenience sake. Kaya at the end of the day, alam niyo my friend, ano mas maganda? Debit card or credit card? Choice niyan. I cannot really answer for you. Para sa mga taong talagang hindi na alam kung paano babayaran ang kanilang credit card, okay, may good news po ako sa inyo. Alam mong kulang sa inyo, number one is discipline and number two, a money management system. Kailangan meron kayong money management system. Ang tanong ko, gusto nyo bang matuto kung paano kayo mag-save, mag-budget at makawala sa utang? Kung ang sagot nyo ay yes. Meron ako na-create na tinatawag na Chink Positive Money Kit. It's a money management system that will help you to save, to budget, to get out of debt, and invest. At kung paano yan, let's watch this. Ang nagbabalik na Money Kit. Ano tong Money Kit? It's a do-it-yourself Money Kit. That's na, ano, number one. Number one to sa Pilipinas. It will teach you how to save, budget, invest and get out of debt. Number one, meron po ako ditong DVD. Ito, ito pong DVD na ito. Ito, money management system po. Ang kagandahan po dito, yung one whole day session ko that I teach for one whole day, naka-DVD na. You can watch this. Meron na siyang guide po dito in order for you to step by step na para ako po nagko-coach po sa iyo. Expenditure envelope. Yung mga panggasos mo, kailangan ilista mo bago ka ika ngayon at the end of the month para matrack mo saan ang pera mo napupunta savings envelope chick positive buying envelope bago ka bumili kailangan ipunin mo muna investment envelope budgeting envelope parang yung panggasos po natin on a buwan-buwan na, nandito na meron pa ditong debt repayment plan pambayad po ng utang para mag-guide po kayo on how you can pay out your debt accordion folder ito po yung tinatawag na money management system tubig kuryente upa nakalabel na po yan ito po yung tinatawag na accordion envelope at marami pang iba po dito ng mga ano tools so ito pong money kit na ito itong money kit na itong hawak ko if you come to my uh, live session for more or less you have to invest at least 3,500 pesos per session wala pang tools yan ang kagandahan po nito you don't have to come to my live sessions anymore in order for you to learn all you need to do is just order this money kit it's just like that you have come to my live session plus Kasama pa lahat ng tools. Ang next question, magkano po investment ito? It's only 3,499 pesos. Oh, oh. But wait! Hindi pa tayo tapos. There's more. I want you ba that I have written already 14 books. Ang pinakaunang book na nasulat ko, Until Death Do Us Part. Okay. Mindset of the Rich and Mindset of the Poor. How I Made My First Million in Direct Selling. Secrets of the Rich and Successful. Happy Wife, Happy Life. Raising Up Money Wise Kids para sa kids nyo po. Rich God, Poor God po. Always Think Positive po. Diary of a Pulobe. My Epon Diary. Pera ni Mr. at Pera ni Mrs. Oo. Itong mga 14 na best-selling books ko. 14 best-selling books that I'm holding right now. If you order all of this, more or less ang value nito nasa 5,000 pesos. However, may good news po ko sa inyo lahat. If you order this money kit right now, this money kit right now, itong 14 books na hawak ko, it will be given to you absolutely for free. Yes, you heard it right. Libre na po. And then, ang good news po, free shipping na rin po. Nationwide po dito sa Pilipinas ha. Team abroad lang po, hindi kasama. So, if you order this money kit right now at 3499 kasama natin itong 14 books for free.
Yes, so what are you waiting for, ladies and gentlemen? If you are interested to order this money kit so para matuto ka mag-ipon, maging successful yung pagbabadyat at matuto ka na mag-invest, all you need to do is just type the word code Money kit. Type the word called Money kit right now inside your comment box. And after this broadcast, I will send you a link so that you'll be able to order this right now and have it delivered to you nationwide for free in the Philippines. Type the word called Money kit right now. So guys, there you have it. It's the complete set already. And I will also give you 14 of my best selling books. At the same time po sa mga taga team abroad, mga taga team abroad, you can also opt to get the digital money kit. Digital money kit. I-type nyo na lang po in digital money kit. And nakagandaan, we can immediately send it to you worldwide. Okay, instantly you can have access to the money kit plus 14 e-books plus meron pa kaming freebies na ibibigay po sa inyo. So, looking forward to help you out. Sana naman na-enlighten kayo sa episode na ito. Ano bang mas maganda? Debit card or credit card? This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always, Chink positive.